ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏంటి వాళ్ళ అమ్మాయి డైరెక్ట్గా కెమెరా ముందుకు వచ్చేస్తుంది అనుకుంటున్నారా ఆ విశేషాలన్నీ నేను వీడియో ఎండింగ్లో చెప్తాను ఇప్పుడైతే నేను కిచెన్ బయటే ఉన్నానమాట పదండి మనం ఈరోజు స్పెషల్ రెసిపీ రేకు భక్షాలు లేదా ఓలిగలు కాబట్టి అవి ఎలా చేయాలో చూద్దాం నేనైతే ఒక కప్పు కందిపప్పు తీసుకున్నానండి తీసుకునే వాళ్ళు శనగపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు ముందుగా అది కడిగి పెట్టుకుని దానికి మూడు కప్పులు మెజర్మెంట్ వాటర్ పోసి కుక్కర్లో పెట్టేశానమాట జనరల్గా రేకు భక్షాలు చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే కుక్కర్లో పెట్టకూడదు అనమాట అది రిస్క్ ఎందుకంటే మెత్తగా అయినా ప్రాబ్లమే గట్టిగా అయినా ప్రాబ్లమే కానీ నేను ఎందుకు కుక్కర్లో పెట్టుకుంటున్నానంటే కుక్కర్లో కేవలం ఒక్క విజిల్ మాత్రమే వచ్చే వరకు పెట్టుకోండి తర్వాత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మామూలుగా నార్మల్గా ఉడికించుకోండి అవి ఉడికే లోపు మనం పక్కన ఉన్న బెల్లం దంచేసుకుందాం యాక్చువల్లీ కుక్కర్లో ఉడికిన తర్వాత కూడా మీరు ఏం చేశారంటే హై ఫ్లేమ్లో ఒక విజిల్ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో స్ట్రీమ్ అయిపోక అయిపోక ముందే తీసేసేయండి బలవంతంగా స్ట్రీమ్ తీసేసి తర్వాత బయట పక్కన ఉడికించుకోండి బెల్లం మరీ మెత్త మెత్తగా దంచుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదండి కొంచెం ఆ కప్పులో మెజర్మెంట్ తెలిసేలాగా వస్తే సరిపోతుంది నేను ఒక కప్పు కందిపప్పు కందిపప్పుకి ఒక కప్పు బె బెల్లం తీసుకుంటున్నాను ఇది చాలా తక్కువ షుగర్ అండి చాలా తక్కువ స్వీట్నెస్ ఉంటుంది మీరు కావాలనుకుంటే ఒకటిన్నర వేసుకోండి మళ్ళీ నేను చెప్పిన కొలతలతో వేసేసి అయ్యో చప్పగా అయిపోయాయి అని మాత్రం అనుకోవద్దండి మేము బాగా తక్కువ తింటాం కాబట్టి స్వీట్ చాలా తక్కువ వేసుకున్నాను ఈ రేకు భక్షాలకి సోజి రవ్వ వాడతారు ఈ సూజి రవ్వ ఒక కప్పు తీసుకున్నాను నాకు రేకు ఎక్కువ అవసరం కాబట్టి ఒక కప్పు తీసుకున్నాను మీరు మాత్రం ఒక కప్పు కందిపప్పుకి హాఫ్ కప్పు మాత్రమే సోజి రవ్వ తీసుకోండి ఎందుకంటే రేకు తక్కువగా ఉండాలి పూర్ణం ఎక్కువగా ఉండాలి అప్పుడే మన రేకు భక్షాలకి లేదా ఓలిగలకి మంచి టేస్ట్ వస్తుందన్నమాట కొంతమంది రేకు విరిగిపోతుందేమో పూర్ణం ఎక్కువైతే అని చెప్పేసి రేకు ఎక్కువ పెట్టి పూర్ణం తక్కువ పెట్టేస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకైతే ఇది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఫస్ట్ అయితే దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకుని నీట్గా కలుపు కలుపుకున్నాను అనమాట తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ పోస్తూ కలుపుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ మన రేకు భక్షాలు పర్ఫెక్ట్గా రావడానికి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ పిండి సరిగ్గా కలుపుకోవడం దీనికి మనం ఒక కప్పు తీసుకున్నాం కదా దాదాపు ముప్పా ఒక కప్పు వాటర్ అయిపోతాయి అనమాట దీనికే ఎందుకు అయిపోతాయి అంటే ఇది సూజి రవ్వ కదా బాగా ఎక్కువగా వాటర్ పీల్ చేసుకుంటుంది కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ కలుపుకోండి ఎలాగో అంత పీల్ చేసుకుంటుంది కదా అని ఒకేసారి వరదలాగా నీళ్లు పోసేయకండి యాక్చువల్లీ ఈ పిండి కలపడం నేను నిదానంగా మీకు వీడియో ఎండింగ్ దాకా కట్ చేయకుండా చూపిద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఈ పిండి తడపడానికే నాకు పది పదహైదు నిమిషాలు పట్టిందండి అంటే అంత బాగా కలుపుకోవడానికి అంత ఆ మాత్రం టైం పడుతుంది మినిమం పద పది నిమిషాలు తప్పకుండా పడుతుందండి సో మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే పిండి మొత్తం తడవాలండి మనం పై పైన కలుపుకుంటూ ఉంటే లోపల పిండి గట్టిగా అయిపోతుంది అనమాట కాబట్టి నొక్కుకుంటూ చేత్తో నొక్కుకుంటూ కలుపుకోవాలన్నమాట సో ఈ పిండి కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చిన తర్వాత మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాలు నేనైతే కప్పు కప్పు గిన్నె తీసుకున్నానండి దీంతో కవర్ చేసి ఒక పది నిమిషాలు అలా పెట్టేయాలన్నమాట పది నిమిషాల తర్వాత నార్మల్గా పిండి ఇలా అయిపోతుంది దీంట్లో మనం పిండి మునిగేదాకా ఆయిల్ పోసుకోవాలి అమ్మో అంత ఆయిల్ అనుకోవద్దండి ఎందుకంటే ఈ ఆయిల్ మనం వేస్ట్ చేయమండి భక్షాలలో వాడేది కూడా ఈ ఆయిలే నేను మళ్ళీ సపరేట్గా తీసుకోను దీంట్లోనే చేతిని ముంచేసి దాంతోనే రేకు భక్షాలు చేస్తానన్నమాట పప్పు అయితే ఇలా ఉడికిందండి కుక్కర్ మూత తీయగానే నేను కన్ఫామ్గా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒక్క విజిల్ మాత్రమే రానివ్వండి ఆ కందిపప్పు ఎప్పుడు ఉడకాలి శనగపప్పు ఎప్పుడు ఉడకాలి అని రెండు మూడు విజిల్ రానిచ్చారో అది మీరు పప్పు చేసుకోవడానికి తప్ప పూర్ణానికి పనికిరాదు ఇప్పుడైతే నేను చూపించడానికి ట్రై చేశాను కానీ కొన్ని ఉడికినట్టుగాను కొన్ని ఉడకనట్టుగానే అనిపించింది మొత్తానికైతే ఎయిటీ పర్సెంట్ దాకా ఉడకాలండి ఇలాగా అంటే మనం ఒత్తిన తర్వాత కూడా దాన్ని కొంచెం ఎంతో కొంత పప్పు ఒక నలు సంత అనమాట నలు సంత పప్పు ఉడకనట్టుగా కనిపించాలి అప్పుడు అది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉడికినట్టు అనమాట దీన్ని నేను వడగట్టుకుంటున్నాను ఈ మిగిలిన కట్టతో మీరు చారైనా చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ వడగట్టుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మంచి స్ట్రైనర్ వాడండి నాకంటే అలవాటు కాబట్టి ఈ గిన్నెతో వాడేశాను మీరు మాత్రం మంచి స్ట్రైనర్ వాడి అసలు వాటరే లేకుండా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దీంట్లో మనం బెల్లం కలిపేస్తాం కాబట్టి దాంట్లో నుంచి కూడా వాటర్ బాగా ఊరుతాయి అప్పుడు బాగా జోరుగా అయిపోతే మనకు మళ్ళీ పూర్ణంలో పెట్టుకోవడానికి రాదు అది సాంబార్ అయిపోతుంది అనమాట కాబట్టి అస్సలు వాటర్ లేకుండా వంచుకోండి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ దంచి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ బెల్లం దీంట్లో కలిపేయండి నేను ఇందాక మాటల్లో మర్చిపోయాను సోజి రవ్వ అరగంట దాకా పక్కన పెట్టుకోవాలండి పది నిమిషాలు పదహైదు నిమిషాలు కాదు అరగంట పాటు అది నానాలి దాని తర్వాత మనం ఆయిల్లో పది నిమిషాలు పెట్టుకోవాలన్నమాట ఈ 
వాటర్ అంతా ఊరిన తర్వాత అయ్యో అంత జోరుగా అయిపోయింది అని మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదండి మనము ఉడికించుకుంది ఎయిటీ పర్సెంటే కాబట్టి దీన్ని రుబ్బుకోవడం కానీ లేదా మిక్సీకి వేసుకోవడం కానీ చేస్తే మొత్తం ఆ బెల్లం పాకం మొత్తం పప్పులోకి ఎగిరిపోతుంది అనమాట పీల్ చేసుకుంటుంది అలా పీల్చుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది మీరు పొరపాటున హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉడికించేసుకున్నారనుకోండి కరెక్ట్గా కందిపప్పు అప్పుడు బెల్లం వాటర్ మనకు చాలా ఎక్స్ట్రా అవుతాయి అనమాట నేను అందుకే ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉడికించుకోమన్నాను ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉడికితేనే మనకు వాటర్ కరెక్ట్గా దిగుతాయి అనమాట లేకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉడి ఉడికించుకుంటే ఏమవుతుందంటే పప్పుతో సహా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ వాటర్ మొత్తం అంటే మనకు చారు బాగా వస్తుందే కానీ పూర్ణం కరెక్ట్గా రాదు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మనం పూర్ణం కరెక్ట్గా చేసుకోవాలి పిండి కరెక్ట్గా కలుపుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇంత జోరు జోరుగా అయిపోయింది కదా సో దీన్ని ఇలాగే మిక్సీ జార్లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి ఈ విషయంలో మాత్రం మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వక తప్పదు జనరల్గా మిక్సీ జార్లో వేడి వేడి వేయరు కానీ కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఇలా వేడిదే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత పప్పు పప్పుగానే మిగిలిపోతుంది కానీ దీంట్లో కలవదన్నమాట ఎందుకంటే మనం ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉడికించుకున్నాం కదా అందుకని మిక్సీ జార్లో వేసి రుబ్బుకున్న తర్వాత దీని కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉందన్నమాట అంటే కరెక్ట్గా మనకు పూర్ణం కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది లైట్ వెళ్తరికి మీకు కన కరెక్ట్గా కనిపించట్లేదు నేను చేత్తో తీసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఈ పూర్ణంతో మనము ఒక ఆరేడు దాకా భక్షాలు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా ఉండాలి కొంచెం కూడా పప్పు అనేది మిగలకూడదండో ఎందుకంటే మనము రేగు భక్షాలు రుద్దుకునేటప్పుడు ఆ పప్పు మధ్యలో అడ్డం పడిపోయి మధ్యలో హోల్స్ అయిపోతాయి రేగు భక్షం పక్కన సైడ్లకు ఎక్కడ విరిగినా కూడా అతికించుకోవచ్చు కానీ మధ్యలో హోల్ పడితే మాత్రం మనం రేకు భక్షం చేసుకోవడానికి ఆ రేకు పనికిరాదనమాట సో ఇప్పుడు అంత పిండిని మాత్రమే రేకును తీసుకున్నానండి నేను దానికి మూడు రెట్లు పూర్ణం తీసుకోవాలన్నమాట మనం మూడు లేదా నాలుగు రెట్లు కూడా చేసుకోవచ్చు నేనైతే మూడు రెట్లు పిండి పెడతానండి నేను ఒక బక్షాల పేపర్ తీసుకుని దానికి ఆయిల్ రాశాను ఆయిల్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల కొంచెం జారిపోతుంది నేను రేకుల కట్టెకు కూడా ఆయిల్ అనేది పట్టించాను కాబట్టి కొంచెం జారుతున్నట్టుంది కానీ మీరు రేకు మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తున్నాను పొడవుగా రుద్దుకోవద్దు తక్కువగా రుద్దుకోవద్దు ఎందుకంటే పొడవుగా రుద్దితే మనం పూర్ణం రుద్దేటప్పుడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ రేకు సాగిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి కరెక్ట్గా ఆల్రెడీ రేకు సాగిపోయిన తర్వాత మనం పూర్ణాన్ని విడదీసేటప్పుడు అనుకోకుండా విరిగిపో విరిగిపోతాయి పోనీ తక్కువగా చేసామనుకోండి పూర్ణం దాని లోపల పెట్టినప్పుడు మనం పెద్ద సైజు పూర్ణం ఆ పిండి సరిపోక మళ్ళీ అక్కడ అతుక్కోవడం కష్టం అయిపోతుంది కాబట్టి రేకు సైజు గమనించండి నేను చెప్పాను కదా నేను తీసుకున్న రేఖకు మూడు రేట పూర్ణం అని అలా తీసుకుని దాన్ని కవర్ చేస్తున్నాను ఈ కవర్ చేసేటప్పుడు మీకు కరెక్ట్గా కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నానండి ఈ కవర్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాల్సింది ఏంటంటే రేకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విరిగిపోకూడదు సరిపోలేదని చెప్పి లాగడానికి ట్రై చేయొద్దు ఇప్పుడు మధ్యలో మీకు గ్యాప్ కనిపిస్తుంది కదా అంటే అది కవర్ అవ్వలేదు అనమాట కవర్ అవ్వకపోయినా నేను ఎలా చేస్తున్నానో చూడండి మోమోస్ చుడతారు కదా చేత్తో సో అలా మెల్లగా చుట్టుకోవాలి అంతేకాని బలవంతంగా రేకు లాగేస్తే ఎక్కడ ఒక చోట రేకు విరిగిపోతుంది అప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా రాదు ఇప్పుడు మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే దీనిపైన రేకులు కట్ట డైరెక్ట్గా పెట్టి రుద్దకూడదు ఎందుకంటే అది జారిపోయే అవకాశం ఉంది లేదా సమానంగా రేకు రాకుండా ఒక పక్క మాత్రమే వంగిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం చేత్తో ఇలా తట్టుకుని ఈ సైజు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే దీనిపైన కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి ఈ రేకు భక్షాలకు మాత్రం ఆయిల్ విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దండి ఎందుకంటే ఆయిల్ చాలా ఎక్కువ పడుతుంది తప్పదు మీరు ఆయిల్ విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిందే ఆయిల్ ఎక్కువగా వేయలేదు అనుకోండి దీనికి రుచి రాదు రంగు రాదు ఎందుకంటే ఆయిల్ ఎక్కువగా వేయకపోతే ఏమవుతుందంటే పూర్ణం మొత్తం బయటకు వచ్చినప్పుడు ప్యాచులు ప్యాచులుగా విడిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా మనం తినేటప్పుడు కూడా ఏదో గట్టిగా చపాతి ముక్క తింటున్నట్టు ఉంటుంది కానీ మంచిగా ఒక ఈ ఇంత మంచి స్వీట్ తింటున్నట్టుగా అనిపించదు డ్రై అయిపోయినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఆయిలీ ఆయిలీగానే ఉండాలన్నమాట దీనికి నిజంగానే ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుందండి ఆయిల్ విషయంలో మాత్రం పొదుపు చేయడం చూపించవద్దు ఇక్కడ నేను రేకుల కట్టే మనము చపాతీలు రుద్దేటప్పుడు ఎలా పట్టుకుంటానో అలా పట్టుకోలేదండి చాలా లూజ్గా దొర్లేలాగా వదిలేశాను అనమాట దానికై అది దొర్లేలాగా సున్నితంగా ఎక్కడ మందంగా ఉందో అక్కడ మాత్రమే రుద్దుకోవాలండి మీకు ఒకవేళ మధ్యలో విరిగిపోయింది అనుకోండి అతికించుకోవచ్చు కానీ మధ్యలో హోల్ పడితే మాత్రం ఆ భక్ష్యం మళ్ళీ మనకు తిప్పేయడానికి రాదు ఇలా మెల్లగా చాలా సున్నితంగా కదిలించుకోవాలన్నమాట రేకుల కట్ట దానికే అది జరిగేంత స్వేచ్ఛ మనం దానికి ఇవ్వాలి 
పూర్ణం బయటికి కనిపించాలండి రేకు వైట్గా ఉంటుంది కదా సో ఆ వైట్గా కనిపిస్తే ఏంటంటే తినేటప్పుడు రుచిగా ఉండదు మనకు పూర్ణమే కనిపించాలి బయటికి మనం పెట్టిన పూర్ణము ఎల్లో కలర్లో బయటికి కనిపించాలన్నమాట అసలు రేకు వేసామా లేదా అనిపి అనిపించాలి రేకు కేవలం మనం ఎడ్జస్ ఉన్నాయి కదా ఎడ్జస్లో మాత్రమే వైట్గా కనిపించాలండి మధ్యలో అంతా పూర్ణంలాగే కనిపించాలి చాలా చిన్న లేయర్ లే రేకు వేసినట్టుగా కనిపించాలన్నమాట చూసారు కదా ఇలా నిదానంగా రుద్దుకోవాలన్నమాట రేకుల కట్ట మీద ఎటువంటి ప్రెషర్ అసలు పెట్టొద్దండి జస్ట్ దానికి సపోర్ట్ ఇచ్చినట్టు మాత్రమే జస్ట్ చేతులు నానించండి అంతే దాన్ని దొల్లనివ్వండి అంటే చాలా లూజ్గా మన వేల సందులోంచి బొంగరం తిప్పేటప్పుడు దారాన్ని చాలా లూజ్గా పెడతాం కదా అలాగా రేకుల కట్టను కూడా చాలా లూజ్గా దానిగా ఏదో దొర్లేలాగా చేయాలన్నమాట నేను ఇప్పుడు వేళ్ళు చూపించాను కదా దానితో మాత్రమే ఒత్తుకోండి మొత్తం అంతా రుద్దిన తర్వాత ఎక్కడైనా మందంగా ఉందేమో చెక్ చేసుకోవడానికి అలా చెప్పాను ఇప్పుడు మనం దీన్ని వేసేసుకోవచ్చు అనమాట పెన్న మీద వేసుకునే ముందు కూడా పైన ఒక లేయర్ ఆయిల్ వేయాలండి ఎందుకంటే మనం తిప్పేసుకోవడానికి రాదు ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇంత కష్టపడి చేసిన రేకు భక్షం విరిగిపోకుండా వేయగలగాలి అలా తిప్పేసి మెల్లగా చేత్తో కానీ లేకపోతే ఇలా చలాకి సహాయంతో కానీ చెక్క స్పూన్తో కానీ మెల్లగా కిందికి దించుకోండి పేపర్కి పెన్నానికి దూరం ఎక్కువగా పెట్టొద్దండి ఎందుకంటే దూరం ఎక్కువ పడితే పైనుంచి కిందికి అప్పడంలాగా పడిపోతుంది అప్పుడు మనకు తెలియకుండానే అది ఎంతో కొంత మత పడిపోతుంది అనమాట తిప్పి వేసుకునేటప్పుడు ఇబ్బంది ఇంత నీట్గా ఒక హోల్ కూడా రాకుండా చేసుకున్న భక్ష్యాన్ని మనం తిప్పి కరెక్ట్గా వేసుకోలేకపోతే ప్రాబ్లం అండి మీకు ఇందాక నేను చూపించడం మర్చిపోయాను రేకు ఇలా చేసుకోవాలి అంటే చపాతీ చేసేటప్పుడు తిప్పినట్టుగా తిప్పకుండా మనం తుంచిన తర్వాత ఆ కట్టు ఉంటుంది కదా ఆ కట్టును జల జస్ట్ ఇలా కవర్ చేయాలన్నమాట మీకు ఇందాక పూర్ణం పెట్టినప్పుడు కూడా ఎలా చేయాలో చూపించలేదు కదా సో అది నేను క్లియర్గా మీకు అర్థమైందో లేదో అన్న డౌట్తో మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూపిస్తున్నాను ఇలా మెల్లగా తిప్పి వేసుకోవాలండి పెన్నం మీద జరిగిన తర్వాత కూడా పర్వాలేదు కానీ పెన్నం పక్కన ఎటు పక్కున్నా మనం పెన్ను పెన్నం జరిపేసుకోవచ్చు కానీ విరగకుండా వేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ పైన కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నానండి అంటే చుట్టుపక్కల డ్రైగా అనిపిస్తే మీరు కూడా మళ్ళీ ఆయిల్ వేసుకోండి రెండు పక్కల ఆయిల్ పడాలన్నమాట తిప్పి వేసే ముందే నేను చూసుకున్నాను ఆయిల్ వేయలేదని అందుకే మళ్ళీ వేస్తున్నాను నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఇట్లా పూర్ణం వేసిన తర్వాత ఇది ఎలా కవర్ చేయాలి హోల్స్ అని జస్ట్ ఇలా చేత్తో మనం మోమో చుట్టినట్టు మాత్రమే చుట్టాలండి అలాగా నేను ఇందాక పిండి తీసుకునేటప్పుడు రేకు తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఇదే ఫార్ములా చెప్పాను మీరు చపాతి చేసేటప్పుడు నువ్వు నొక్కినట్టుగా నొక్కితే మధ్యలో హోల్స్ పడిపోతాయి కాబట్టి రేకును ఇలా చేయాలన్నమాట దీన్ని డైరెక్ట్గా ప్లేట్లో తీసుకునేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా తీయాలండి చాలా మెత్తగా వస్తుంది కాబట్టి విరిగిపోయే అవకాశం ఉంది మీకు అర్థం కాలేదేమో అన్న డౌట్తో మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎలా దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూపిస్తున్నానండి మడత పడకుండా నీట్గా ఇలా తీయాలన్నమాట ఈ చెక్క స్పూన్తో ఇందాక పెనం మీద చూసినప్పుడు లైటింగ్ వెళ్తరికి ఎందుకో కరెక్ట్గా కనిపించలేదు అనిపించింది అందుకే మీకు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని నీట్గా ఇలా చూపిస్తున్నాను అనమాట ఎలా ఉంది చూడగానే తినాలనిపిస్తుంది కదా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ వందన వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్ ఎందుకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను అంటే మార్నింగ్ మీకు సరిగ్గా కనిపించలేదు సరిగ్గా పలకరించలేదు అనిపించింది అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను అనమాట నేను ఇవాళ మన ఛానల్ని అనౌన్స్ చేస్తానని చెప్పాను కదా చివరిలో చెప్తాను మధ్య ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది దేని గురించి అంటే రేకుభక్షాలు నేను పూర్ణం చేయడం కరెక్ట్గా చూపించాను అంటే ఏ మెజర్మెంట్కి ఎంత కొలత తీసుకోవాలి ఏ ఎంత పర్సెంట్ ఊడకాలి అని కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి రేకు కలుపుకునేది మాత్రం ఫాస్ట్గా రన్ చేసేసాను వీడియో ఎందుకంటే ఇప్పటికే వీడియో థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయ్యేలా ఉంది కాబట్టి ఇంకా లెంతి అయితే బాగోదు నేను కలపడమే పిండి కలపడం టెన్ మినిట్స్ తీసుకున్నాను ఆ టెన్ మినిట్స్ మీకు చూపించడం కుదరదు కాబట్టి ఫాస్ట్గా కొట్టేశాను మీరు మాత్రం పిండిలో నీళ్లు బాగా ఇంకేలాగా మంచిగా కలుపుకోండి ఈ ఈ చేతి ఉంది కదా ఈ పామ్ ఈ పామ్తో ఇలా నొక్కుకోండి అప్పుడు మొత్తం లోపల దాకా వాటర్ వెళ్తాయి అనమాట ఆ టెక్నిక్ ఆ టెక్నిక్ మాత్రం ఫాలో అవ్వండి వీడియో జాగ్రత్తగా గమనించండి మీకు అర్థమయ్యే వరకు చూడండి తప్పకుండా రేకుభక్షాలు మీకు ఒక్క రోజులోనే నేర్చుకోవచ్చు కాకపోతే ఫస్ట్ భక్షమే కరెక్ట్గా వస్తుందని నేను చెప్పాను అలవాటు లేని వాళ్ళకి ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళకి మాత్రం మొదట్లోనే రాదు అంటే మళ్ళీ ఇంతకుముందు రాని వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు రాదు ఒక రెండు భక్షాలు పోయినా పర్వాలేదు కానీ మూడో భక్ష్యానికి మాత్రం కంపల్సరీ మీకు బాగా వస్తుంది ఆ విరిగిపోయిన భక్ష్యాలు ఏమవుతాయని బాధపడద్దు ఈ భక్ష్యాలు నెయ్యిలో తిన్నా 
పాలల్లో వేసుకుని తిన్నా కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి అందుకే అమ్మవారికి అంత ఇష్టం అనమాట మనం దేవుడికి ఏదైనా సరే పూర్ణంతో ఉన్నదే సమర్పిస్తాం అంటే పూర్ణం కుడుములు లేదా పూర్ణం బూరెలు లేదా రేకు భక్ష్యాలు లేదా ఓలికలు అంటారు అనమాట దీన్ని సో ఇవి పూర్ణం ద్వారా పూర్ణంతోనే చేస్తారు కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు నేర్చుకుంటే ప్రతి పండుగకు వేరే వాళ్ళని అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు అయ్యో మనం పెట్టలేకపోయామే అని బాధపడాల్సిన అవసరము ఉండదు కమింగ్ టు అవర్ పాయింట్ నేనైతే నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానని అనుకుంటున్నాను మన ఛానల్ నేమ్ అనౌన్స్ చేస్తానని చెప్పాను కదా అదేంటంటే సింప్లీ విత్ స్పందన యాక్చువల్లీ ఇది మా హస్బెండ్ సజెస్ట్ చేశారు ఆయన సజెషన్ ఏంటంటే సింప్లీ విత్ స్పాండి అని పెట్టమన్నారు అది ఎందుకో ఒక తెలుగు ఛానల్ లాగా అనుకోరేమో వేరే వాళ్ళు వేరేలాగా అంటే స్పాండి అంటే అది తెలుగు పేరులాగా లేదేమో అనిపించి నేను సింప్లీ విత్ స్పందన అని పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఈరోజు ఇంట్రో అది రావాలి కానీ ఎందుకు రాలేదంటే ఇవాళ అమావాస్య కదా అందుకే నేను పొద్దున డైరెక్ట్గా కనిపించాననమాట అమావాస్య రోజు పెద్దలు ఏదైనా వాళ్ళకి ఎడలాగా తర్పణంలాగా వదిలితే అది వాళ్ళ దాకా చేరుతుందని మా వాళ్ళు నమ్ముతారనమాట అంటే మా అత్తగారి సైడ్ వాళ్ళు నమ్ముతారు అంతేకాకుండా మా ఆ పశుపక్షాదులకు పెట్టినా కూడా ఆ తర్పణాలు మనం పెట్టిన ప్రసాదాలు ఆ పశుపక్షాదుల ద్వారా కూడా వాళ్ళకి చేరుతాయని నమ్ముతారనమాట పితృదేవతలు ప్రశాంతంగా వాళ్ళు వరం ఇస్తే వాళ్ళు సంతృప్తి చెంది వాళ్ళు వరం ఇస్తే మనకు సంతానోత్పత్తి ఇంకా వంశం వృద్ధి చెందుతుంది సంతానం వృద్ధి చెందుతుంది ఇంకా వంశం వృద్ధి చెందుతుంది అని నమ్ముతారనమాట మా సైడ్ వాళ్ళు బలంగా నమ్ముతారు కాబట్టి నేను ప్రతి అమావాస్యకు ఇలా చేస్తూ ఉంటాను యాక్చువల్లీ నేను భక్ష్యాలు అయితే చేసేదాన్ని కాదు ఎలాగో వరలక్ష్మి వ్రతం వస్తుంది కదా కాబట్టి అప్పుడు మీకు చేసుకోవడానికి నేను వీడియో షేర్ చేస్తే ఆ రోజు షేర్ చేస్తే మీకు చేసుకోవడానికి ఉండదు కాబట్టి ఇలా ఈరోజు పోస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట మీరు మాత్రం ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి అండ్ నా ఛానల్ నేమ్ మీరు నచ్చకపోయినా వేరే నేమ్ సజెస్ట్ చేయాలనుకున్నా కూడా కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి లేకపోతే అందరూ వినడం ఇష్టం లేదు అనుకుంటే ఫేస్బుక్ ద్వారా కూడా నాకు మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి అక్కడ వేరే ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి ఫేస్బుక్ ద్వారా అయితే బెటర్ అనుకుంటున్నాను నేను నా ఛానల్లో వీడియోస్ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి వాళ్ళని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఓకే బాయ